अहिले यहाँ हाम्रो कोर्समा चाहिँ यो अवेयरनेस कोअर्डिनेसन थ्योरी भनेर यसलाई सुरुमा राखेको छ है तर मैले चाहिँ एकछिन अगाडि गएर अरु स्लाइडमा गएर म पहिले यो सजिलो थ्योरी डिस्कसन गर्छु यो सिडविक इलेक्ट्रोनिक इन्टरप्रिटेसन डिस्कसन गर्छु है त है त्यो लेख्दाखेरि बुकहरुमा पनि पहिले अवेयरनेस को थ्योरी छ अ त्यो सिलेबसमा त्यसरी राखेको हुनाले त्यो राख्यौ तर मलाई लाग्छ यो सिडविक को इलेक्ट्रोनिक इन्टरप्रिटेसन पहिले यो सिम्पल थ्योरी जुन कुरा कम्प्लेक्स को बारे में यह सीडविक ने कम्प्लेक्स के कसरी बने भाई बारे में मैं अधिकांश कुछ पैल्ले सीकाई सकते क्यों भाग तो कम्प्लेक्स को बारे में मे कुछ बोले सुरू में इवन ट्रांजिशन इलिमेंट पढ़ने बेलादी जो बोले कुछ तो इस में आधारित भर को सीडविक को इलेक्ट्रोनिक इंटरप्रिटेसन में आधारित भर हो ते भर मैं ये सर इस सका हाल क्योंकि यह बुझना के समस्या छाइन तेस पच्चीस हमी सीडी के अवेयरनेस थ्योरी में जाऊ लाई लो जी बेला तो इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ बैलेन्स ही लुइस ने लिया थे टू इलेक्ट्रोन को बैलेन्स बोन को दुईटा एटम ने इक्वल सियरिंग भर इलेक्ट्रोन सियरिंग करें को बैलेन्स बोन बन भून कंसेप्ट सीडविक ने लिया सरी के लुइस ने लिया थे ठीक तीन बेला यो अवेयरनेस के सरी सीडविक ने आयो तो भाजा यो के इलेक्ट्रोन पियर को बैलेन्स बोन को कंसेप्ट आयो इलेक्ट्रोन पियर सरी को बैलेन्स बोन को भाई कोअर्डिनेट को बैलेन्स बोन को कंसेप्ट लिया रो अवेयरनेस भाग वास्तव में यह सीडविक पछाड़ी आगे थोरी हो रहा बेला यो इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भैलेन्स को फर्मुलेसन होने भाग पैले अवेयरनेस को थ्योरी नहीं सब सैटिस्फा सैटिस्फैक्टरी मने थे तर पची गए जब यह इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भैलेन्स को कंसेप्ट आयो ते पच्चीस तो थ्योरी में कई समस्या देखे रेसला हटा को लगी सीडविक को इलेक्ट्रोनिक कंसेप्ट आगे रब यह सीडविक का अनुसार रहो सीडविक ने कहीं भी भाई है हमें जे कुछ सिका छो अलरेडी तो यहाँ भू लगे त सीडविक ने कम्प्लेक्स कसरी बन भा हो यो कुरा सीडविक ने लगे यही हो जो कुछ हमें धेरे पैले देखी मैं ट्रांजिशन मेटल पढ़ा देखिए तिमला सीकाई सकते कुछ हो ये अब इसमें के एक्रोडिंग टू सीडविक इलेक्ट्रोनिक कंसेप्ट लगे तिगेन्स हेव एटलिस्ट वन पियर अफ के लोन पियर इलेक्ट्रोन को लगे त लिगेन्स दे हेव एटलिस्ट वन पियर अफ लोन पियर इलेक्ट्रोन देखो यहाँ को अंड ड्यूरिंग द फर्मेशन अफ कम्प्लेक्सेस दे डोनेट इलेक्ट्रोन पियर टू द सेंट्रल मेटलाइन रिजल्टिंग द फर्मेशन अफ कोअर्डिनेट को बैलेन्स बोन बिट्विन द लिगेन एंड सेंट्रल मेटलाइन यहाँ को एरो कहाँ पुगे एरो पर्ने नहीं है अच्छा ये लिगेन रेटल को बीच में लिगेन रेटल को बीच में कोअर्डिनेट को बैलेन्स बोन के होता है यो खाल एरो कोअर्डिनेट को बैलेन्स बोन हो यो कंसेप्ट लिया हमें धेरे पैले देखि नहीं जारी राखेक कंप्लेक्स को बारे में जैसे देखी पढ़ नहीं शब्द तो शब्द टर्म ते बेला देखि नहीं हमें यह लिगेन रेटल को बीच में कोअर्डिनेट को बैलेन्स बोन हो लिगेन को वन पियर लोन पियर इलेक्ट्रोन हो तो लोन पियर इलेक्ट्रोन तेल सेंट्रल मेटलाइन लाइ सो एज टू फर्म कोअर्डिनेट को बैलेन्स बोन बिट्विन द लिगेन्स एंड द सेंट्रल मेटलाइन हमें धेरे पैल देखी पढ़ी रखा हो ते कंसेप्ट हो ते भाई अब इसमें के होता कारण सीडविक को थी नहीं यही हो हो इसको कंसेप्ट इसको फर्मुलेसन यही हो अब ते पच्चीस हेन्स एक्रोडिंग टू सीडविक लिगेन्स आर इलेक्ट्रोन पियर डोनर जिस हमें अर्क शब्द में लुइस बेसेज वाले भेंट्रल मेटलाइंस दे आर इलेक्ट्रोन पियर एसेप्टर जिस लुइस को परिभाषा में एसिड वाले भाई ते भर लुइस एसिड को काम कर दोहरी होते भर मैं ये थ्योरी सुरू में तिमला सीखा खोजे कुछ तो अभी द डोनेसन अफ इलेक्ट्रोन पियर इज इंडिकेटेड बाय एन एरो है एरो हेड पॉइंटिंग फ्रम डोनर एटम डोनर टू टुवाड्स दी एसेप्टर भाई हाई डोनर एसेप्टर तीर जो लिखा हमें हमला नया कुरो भाई हमें पैल्ले सिकी सकते हो अब ते भर इसमें 
यो टेट्रामिन कपर सेकेन्ड जोन कम्प्लेक्स आयन छ यसमा हेर त एउटा कपर आयन सँग चार वटा एमोनिया लोन पेयर इलेक्ट्रोन भएको छ यो नाइट्रोजनमा डोनर एटम एस्ता कुरा त हामीले धेरै सिकिसके पनि अब हैन पहिले नै हो एमोनिया लिगेन्डको बारेमा त्यत्रो कुरा पढिसकेपछि अब मैले भनाइ राख्न भनि राख्न पर्दैन होला यो एमोनियासको नाइट्रोजन सँग लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ त्यो नाइट्रोजनले हेर त यो कपरलाई इलेक्ट्रोन पेयर डोनेट गरेर कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर यस्तो कम्प्लेक्सहरु बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सिडविकले ल्याएको कुरा होला है यति कुरा हामीले सिडविक को थ्योरी को अनुसार यो कुरा भन्न सकिन अब त्यसपछि हेर त अब यो सिडविक को लिमिटेशन के हो त थ्योरी त कति सजिलो छ हैन अब यसको मेन लिमिटेशन के हो त भन्दा त्यहाँ अ यो अधिकांश केसमा अब लिगेन्डले सेन्ट्रल मेटलानलाई इलेक्ट्रोन पेयर दिने हो अब मेटल भनेको हामीले सिकेको कुरा के हो त भन्दा मेटल्सहरु जेनेरली इलेक्ट्रो पोजिटिभ नेचरका हुन्छन् भनेर सिकेको इलेक्ट्रो पोजिटिभ भनेको के त भन्दा त्यस्ता स्पेसिजहरु जसले अ इलेक्ट्रोन आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गर्न खोज्छन् र आफूमा पोजिटिभ चार्ज ल्याउन खोज्छन् तर यो सिडुकको थ्योरीमा के देखिएको छ त भन्दा लिगेन्डसहरुले सेन्ट्रल मेटलानलाई इलेक्ट्रोन दिइ राख्ने भनेपछि त इलेक्ट्रोनहरु अथवा नेगेटिभ चार्ज चाहिँ सेन्ट्रल मेटलानतिर एकुमुलेट हुन्छ जुन कुरा अस्वाभाविक हो किनभने मेटलले त इलेक्ट्रोन लस गर्ने इलेक्ट्रो पोजिटिभ नेचरका हुन्छन् नि हो त्यो भएर लस गर्न पर्ने ठाउँमा पुरै इलेक्ट्रोन गेन गरेको जस्तो गेन गर्ने अवस्था जस्तो देखियो हो यो कुरा सामान्य जुन हाम्रो चाहिँ पर्सेप्सन छ मेटलको बारेमा त्यसको चाहिँ एगेन्स्टमा जस्तो छ त्यही भएर इट सिम्स अनलाइकली भनेर लेखिन्छ हेर त द डोनेसन अफ इलेक्ट्रोन पेयर बाइ द लिगेन्स टुवर्ड्स द सेन्ट्रल मेटलान्स कजेस रिडक्सन इन अ पोजिटिभ चार्ज अन द मेटलान एज रिजन पार्सियल आयनिक क्यारेक्टर इज डेभलप्ड इन द कम्प्लेक्स मेकिङ इट लेस स्टेबल एन्ड एकुमुलेसन अफ द नेगेटिभ चार्ज टुवर्ड्स द सेन्ट्रल मेटलान्स सिम्स अनलाइकली त्यही भएर त्यो यो कुरा चाहिँ अलिकति असहरिक जस्तो देखिन्छ अनि दोस्रोमा हेर त देर आर मेनी कम्प्लेक्सेस विच आर प्रिडोमिनेन्टली आयनिक ल कयौ कम्प्लेक्सहरु कस्ता छन् रे भने आयनिक कम्प्लेक्सहरु छन् एन्ड हेन्स द फोर्स फोर्सेस एक्टिङ बिटवीन द मेटलान एन्ड द लिगेन्ड्स मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर अब पछि गएर यो कुरा थाहा भइसक्या छ कि कयौ लिगेन्ड्स र मेटलको बीचको जुन सम्बन्ध छ हामीले अहिले जुन कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड मात्रै भनेर बुझाया छौ नि कयौ लिगेन्ड्स र मेटलको बीचमा त्यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको आयनिक खालको इन्टरेक्सन भएको पनि छ है त्यस्तो पनि पाइएको छ and the ligands may be electrostatic in nature unlike the coordinate covalence force predicted by sidwick la hera ta yo jasto fluoro complexes haru heryo bhane ni jasto yo iron ra yo fluorine ko bich ma heryo bhane to research le ke kura dekhai sakya chha re bhane ni yo fe3 plus ra yo tin ta fluoride ko bich ma coordinate covalent bond na banera ekdam ionic interaction bata pani yo baneko huna sakcha bhanne khalko concept pani aai sakeko chha हो त्यसले गर्दा अब यो नयाँ डिस्कभरीले हैन यस कुरा आइरन र फ्लोराइड लिगेन्ड को बीचमा त हामीले सिकेको त कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट हो नि अहिले सम्म हो तर अहिले नयाँ रिसर्चले इनहरुको बीचमा आयनिक खालको इन्टरेक्सनलाई पनि प्रमाणित गर्न खोजेको छ हो त्यसले गर्दा खेरि अब यो कुरा के हो त खाली कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड मात्रै हुन्छ भन्ने जुन सिडवेकको कन्सेप्ट छ अहिले सम्म हामीले बुझे मैले पढाउँदा पनि त्यही किसिमले पढाइरहेछु नि त हो त्यो बुझाइ अब के हुन्छ भन्दा के हद सम्म त्यसमा क्वेशन रेज भइरहेको छ है त एस्ता खालका फ्लोरो कम्प्लेक्सहरुमा आयनिक खालको बोन्ड लिगेन्ड र बेटलको बीचमा आयनिक खालको बोन्ड भएको कुरा पनि रिसर्चले देखाइसक्या छ त्यही भएर यो पनि एक खालको अब लिमिटेसनमा पर्ने नै भयो र अब त्यसपछि हेर त यो सिडुइकको थ्योरी त भेरी सिम्पल हैन यसको लिमिटेसन पनि त्यति गाह्रो छैन अब अर्को कुरा यो सिडुइकबाट जहाजमा अधिकांश सोध्ने भनेको के हो त भन्दा यो इफेक्टिभ एटमिक नम्बर रुल सिडुइक को इफेक्टिभ एटमिक नम्बर रुल ल सुन अब ध्यान दिएर मैले के भने भने अब जब यो सिडुइक को अनुसार लिगेन्डसहरुले सेन्ट्रल मेटलानलाई इलेक्ट्रोन पेयर डोनेट गर्दै जाने हैन अब गुरु के आयो त भन्दा ठीक छ अब एउटा लिगेन्डले वन पेयर इलेक्ट्रोन दियो अर्को लिगेन्डले वन पेयर इलेक्ट्रोन दियो अर्कोले वन पेयर इलेक्ट्रोन दियो अब यो इलेक्ट्रोन पेयरहरु सेन्ट्रल मेटलानले लिगेन्डसलाई सरी लिगेन्डसले सेन्ट्रल मेटलानलाई दिने क्रम कहिले सम्म निरन्तर हुन्छ त कति वटा सम्म लिगेन्ड आएर त्यहाँ जोडिने त अनगिन्ती लिगेन्डहरु पनि आउने हुन् कि डिफरेन्ट नम्बर अफ लिगेन्डसहरु पनि आउने हुन् कि के छ त त्यसमा कहिले सम्म त्यो सेन्ट्रल मेटलानलाई लिगेन्डले इलेक्ट्रोन पेयरहरु कन्ट्रिब्युट गरिराख्ने 
भन्ने पर्स प्रश्न आउन सक्छ हो त्यो प्रश्नको आन्सर गर्नको लागि सिडविकले इफेक्टिभ एटमिक नम्बरको कन्सेप्ट ल्याए जसलाई हामीले इफेक्टिभ एटमिक नम्बर रुल अथवा इएएन रुल भनेर भनिन्छ बुझ्यौ नि हो अब अब सिडविकले त्यसो भए के कुरा भने त त्यहाँ कतिवटा लिगेन्सहरु अथवा कति कहिले सम्म त्यो इलेक्ट्रोन पेयर दिने त लागेर त सिडविकले के भने भने यस्तो बेला सम्म त्यो इलेक्ट्रोन पेयरहरु दिने क्रम जारी रहन्छ रे है कहिले सम्म जारी रहन्छ त भन्दा यहाँ थोरै कुरा यस्ताको पढाउँ त दैट द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स अराउन्ड द सेन्ट्रल मिड लाइन सुन पहिलो कुरा त यसो गरौ अ यो इफेक्टिव एटमिक नम्बर भनेकै के हो इफेक्टिव एटमिक नम्बर भनेकै के हो भन्ने कुरा पहिले बुझ्नु पर्यो हामीले है अब इफेक्टिव एटमिक नम्बर भनेको के हो त भन्दा त्यो सिडुकले पहिले इफेक्टिव एटमिक नम्बरलाई बुझौ अनि त्यसपछि इफेक्टिव एटमिक नम्बर रुल तिर जाऊ ला अब उनले उनले के गरे त भन्दा इफेक्टिव एटमिक नम्बर जस्तो एटमिक नम्बर भनेको एउटा एटमको एटमिक नम्बर भनेको के हो एउटा एटमको एटमिक नम्बर भनेको त त्यो एटममा भएको नम्बर अफ प्रोटोन अथवा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हो एटमको केसमा किन भन्दा प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको नम्बर बराबर हुन्छ अब यहाँनेर के हो त यहाँनेर इफेक्टिव एटमिक नम्बर भनेको के हो त ल हेर त हो यहाँनेर इफेक्टिव एटमिक नम्बर भनेको के रहेछ त एटमिक नम्बर र इफेक्टिव एटमिक नम्बरमा के फरक रहेछ त भन्दा ल सुन्नु त यहाँनेर पहिले जस्तो कम्प्लेक्समा एउटा सेन्ट्रल मेट लाइन हुन्छ त्यो इफेक्टिव एटमिक नम्बर भनेको सेन्ट्रल मेट लाइनको अनि तिमीलाई मैले के भने भने सेन्ट्रल मेटल आयन भनेर मैले जुन उच्चारण गरिरहेको छु त्यो आयन बन्दाखेरि त त्यो ए मेटल एटमले तिम्रो त्यहाँ माइक चाहिँ अफ गरेर उ गरेर त म्युट गरिराख त तिमीहरुको त्यहाँ आवाज आछ है अब त्यो जुन सेन्ट्रल मेटल आयन भनेर मैले बोलिरहेको छु नि आयन भन्दा बित्तिकै त सर्टेन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त लस गरेको हुनु पर्यो नि कसले लस गर्छ त इलेक्ट्रोन ल भन त सेन्ट्रल मेटल एटमले लस गर्छ हो त्यही भएर कम्प्लेक्स बन्नु भन्दा पहिले त्यो कम्प्लेक्स बन्दा भनौँ न लिगेन्डसँग बोन्डिङ गर्नु छ भने पहिले मेटलले आफ्नो अर्बिटलबाट डिफिनिट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस गरेको हुन्छ अनि मेटल आयन बन्छ पहिले एटमको अवस्थामा त्योसँग मान जेडवटा इलेक्ट्रोन थिए जेड भनेको एटमिक नम्बर जति हो त्यतिवटा थिए एटमको अनि कम्प्लेक्स बन्ने बेलामा त्यसले सर्टेन आयन्सहरू ल के अरे इलेक्ट्रोन लस गरौँ लस गरौँ भने जेड भनेको ओरिजिनल एटममा भएका इलेक्ट्रोन थिए आयन बन्दाखेरि त्यसले यक्सवटा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि माइनस यक्स भयो अब नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ घट्यो जेड थियो त्यसमा यक्सवटा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि माइनस यक्स भयो अनि अब मान त्यो लिगेन्सहरू आइरहेछ त्यहाँ लिगेन्स आएको छ भने अब यनवटा लिगेन आएर टाँस्यो र एउटा लिगेनले दुईटा इलेक्ट्रोन दिन सक्छ अब नम्बर अफ लिगेन्स त यन भन्यो भने त्यो एउटा लिगेनले कतिवटा इलेक्ट्रोन दिन्छ त त्यो लिगेनले दिएका इलेक्ट्रोनलाई वाई भन्यो भने जेड माइनस एक्स प्लस एन इन्टू वाई गर्यो भने त्यो सेन्ट्रल मेट लाइनमा भएको इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या आउँछ हो त्यो कम्प्ले त्यो सेन्ट्रल मेट लाइनमा भएको मेटल एटममा भएको इलेक्ट्रोन माइनस आयन बन्दाखेरि लस गरेको इलेक्ट्रोन प्लस लिगेनले दिएका इलेक्ट्रोन टोटल गर्दाखेरि अब के हुन्छ त जतिवटा इलेक्ट्रोन त्यो मेटल आयनमा देखिन्छ त्यसलाई इफेक्टिव एटमिक नम्बर भनिन्छ जस्तो यहाँ के लेखेको छ हेर्नु भाइ त यो सिडविकले इफेक्टिभ एटमिक नम्बर भनेको के हो त लागेर त द्याट द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एराउन्ड द मेटल आयन इन्क्लुडिङ लागेर दोज अफ मेटल्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स गिभन बाइ द लिगेन्स is the effective atomic number of the central metal ion म सिकाउँछु न त्यो यसलाई अब यहाँ एक्जामपल सहित देखाउँछु नि अहिले अहिले यहाँ भरभरले बोलेको मात्रै छु त्यही भएर अब हेर त सिडविकले अब त्यसो भए कतिवटा चाहिँ लिगेन्सहरु त्यहाँ आउँछन् कतिवटा इलेक्ट्रोन त्यहाँ हुन्छन् एफ एट इफेक्टिभ एटमिक नम्बर कति हुनु पर्छ त्यो कम्प्लेक्स भन्दा भन्दा उनले के भन्यो भने इन मेनी केसेस अधिकांश केसहरुमा 100% होइन यो पनि है अधिकांश केसहरुमा ड्युरिङ द फर्मेसन अफ कम्प्लेक्सेस कम्प्लेक्स बन्ने बेलामा सेन्ट्रल मेटल आयन्स एक्वायर्ड द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इक्वल टु द्याट अफ द नियरेस्ट इनर्स ग्यास व्हिच इज कल्ड इफेक्टिभ एटमिक नम्बर रुल अब 
तो सेंट्रल मेटलायन ले तो कॉम्प्लेक्स बनाऊंने वेला मानी सेंट्रल मेटल आयन ले कॉम्प्लेक्स यो सेंट्रल मेटल आयन ले कॉम्प्लेक्स बनाऊंने वेला मैं तेज को ओरी परी कती वड़ा इलेक्ट्रॉन होने संता बंदा हरी तो लीगेन और कती वेला सम्मा तो लीगेन ले सेंट्रल मेटल आयन लाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पीआर और दी रख संता बंदा उस ले क्या बने तो बंदा तो इलेक्ट्रॉन पीआर और लीगेन ले सेंट्रल मेटल आयन लाई दी ने क्रॉम तेती वेला सम्मा निरंतर भाई रख था ज्योति वेला सम्मा तो सेंट्रल मेटल आयन ले तो आपनो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन � nearest inert gas को दस्तों हो दाएं। ती बार लाए रहे हैं बाने को और को साब्द में ऐसे रिवाने को था। During the formation of the complexes, the donation of the electron pairs by the ligands towards the central metal ion remain continue। तेती वेला सम्म लिगेन और आयर इलेक्ट्रोन और दिने क्रम निरंतर रहन था until the central metal ion attains the configuration of nearest inert gas। जती वेला सम्म त्यां तो central metal ion मा भाया का number of electron तो सेंट्रल मेटल एटम को अथवा आयन को नियरेस्ट इनर्ट गैस को संग बराबर होता है ना तो अतिवैला समझ दी रखना रे जस्ट लाइन में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बनें जो यू एकदम ही यू ड्यूटा डिफिनेशन में भी बनाई दिया चु वही ना यू अल्ट बना ले ये उटे कुरा था ये उटे यो तर ओडिंग सरू ये टर्म ले कॉम्प्लेक्स बंदा सॉर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गरे कौन सा ते वर आपने ये टर्मिक नंबर अनुसार जो ती इलेक्ट्रॉन थियो तो घाटियो अनि अब डिफिनिट नंबर ऑफ लीगेंस मैटर ते हले क्वाटी इलेक्ट्रॉन पाए कौन सा तो थप्पियो ये सारी आप हले लॉस गरे का इलेक्ट्रॉन र लीगेंस ले पाए का लीगेन बैटर इलेक्ट्रॉन तीती वेला सम्म पाई रहन था, ली रहन था, ज्योति वेला सम्म ये इसले आपनों आपनों संबंधा नॉजिक को इनर्ट गैस को ज्योति इलेक्ट्रॉन बना हुआ है ना, अथवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नियरेस्ट इनर्ट गैस को जस्तो उन्हों पर युवान नुको आर था, नियरेस्ट इनर्ट गैस when the central metal ions in the complexes acquire the number of electrons, just to say that, the 3D series, we have to read it. The 3D series, we have to read it. 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 Electron is the same. बॉर्ड आखिरी आखु अंदा माथिलो नियरेस्ट जान सके जो तो इस कैंडियम को नॉलेज ता आर्गन उनसे इंदा तो कॉम्प्लेक्स बनाने में ना तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो घाटे रहता है माइनस में ज़्यादा ही ना नहीं ना तो लीगेन ले दिए का इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उनसे आखुले लॉस करे का बंदा ते क्रिप्टन को जाती हूँ उनसा बनेगा एटॉमिक नंबर 36 उन्हों पर सा अथवा इलेक्ट्रॉन साइड 36 छोटा पूर्ण उन्हों पर सा अथवा तू बंदा 4D सीरीज को एरियो बने जीनन को कॉन्फ़िगरेशन में जानु पर सा 54 और को एरियो बने 86 रेडन को में जानु पर सा यानी ये तो हाल को करा रहा है अब तेज पति सच कॉम्प्लेक्सेस अब ये � सब पे कॉम्प्लेक्स में भाई क्या सेंट्रल मेटल आयन ले तो नियरेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाई सक बे थी नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एटेन गारे बने ये स्टाइल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओवे गारे बने इंचा तो र जोश ले तो एक्जेक्टली तो चाहिए केरे नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एटेन � तो आयन बंदा खेरी 
odd number of electron rotation to central midland ma bhane ta kahile pani to inert gas ko ta jaile ni even number ma huncha ni hero tai 36 54 86 huncha ni aba kunai ko just to iron ko 3 plus bhayo hari 3 plus bhane ko ta iron 3 plus bhane ko ta 23 wata iron ko 26 ho tin ta electron loss gare pachi yo phi 3 plus huncha bhane tin ta loss gari cha 23 bhayo aba 23 bata ligand ma auda ta jaile pani pr bhayera auncha ni even number ma auncha ni on Jordan, the Harry Coil Ebony, yes, to say, inert gas to just to thirty six, yes, to even number on Saksa. Odd man, odd number, my even number, top day gashi, quite a odd unsa. Exactly, sorry. Odd atomic number, my even number of electron top day gashi, quite even yes, to even number on Saksa, Saktain. Oh, they were, you know, the effective atomic number rule, Ove, no more up in Shaksan. Who just lay effect hackay, nearest inert gas configuration eight and gore. अथवा त्यो सेन्टर मेटलायन को मा इलेक्ट्रोन को नम्बर ठ्याक्कै यसरी 36 भनेको क्रिप्टन को जति 54 भनेको जेनन को जति 86 रेडन को जति भयो भने दे आर सेट टु ओबे इफेक्टिव एटमिक नम्बर रुल भनेको एएन रुल ले भने अनुसार भयो नि त त्यसले के भनेको थियो त्यो सेन्टर मेटलायन ले आफ्नो एटमिक नम्बर नियरेस्ट इनर्ट ग्यास को जति बनाउँछ भनेको थियो एएन रुल ओबे गरेको भयो तर त्यस्तो हुन सकेन नियरेस्ट इनर्ट ग्यास को जति कन्फिगुरेसन तिनीहरुले एटेन गर्न एक्वायर गर्न सकेन बारे तेज तालाय हमले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओवे नौ बारे को बन्सो अब यो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कैलकुलेशन जो नामले को आर्सो नहीं अतः त्यो पत्ता लाऊं सो अतः ओवे गवार दायर नौ गवार दाय के मौत तो था तो देश को त्यो फाइंडिंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन कर के फायदा अब यहाँ रहा। कुने the effective number uh, at EAN माने कोई effective atomic number of the central metal in the complex can be determined as माने रहा। लाया रहा था। effective atomic number माने कोई आई माने माने को बुझे होला नहीं। जेड माने को तो पहली atomic form में atomic number of the central metal ion पहली कौती थी वो। ion बनने वाला पहली atomic form में तेज को atomic number कौती थी वो। यो atomic number कौती थी वो बनने को आरसा तेज में कौती वाला electron थी वो बनने को रहा बंदा। यो यक्स भनेको त्यो मेटल एटम ले कम्प्लेक्स बन्दा खेरि आयन हुन्छ कुनै एउटा अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ नि त इलेक्ट्रोन लस गरेको हुन्छ त्यही भएर एटमिक नम्बर बाट त्यो लस गरेका इलेक्ट्रोन त हटाउन हटाउन पर्यो बाकी कति भयो यक्स हटाउने अनि प्लस भनेको फेरि जोड्नी अरे किन भन्दा अब लिगेन्ड बाट इलेक्ट्रोन आउँदै छ नि त अब लिगेन्ड कति वटा छ त यन वटा छ अब एउटा लिगेन्ड ले यन वटा भनेको चार वटा पाँच वटा छ वटा कति वटा हो भने अनि त्यो यन भनेको नम्बर अफ लिगेन्ड हो अनि एउटा लिगेन्ड ले कति वटा इलेक्ट्रोन दिन्छ तिमीहरुलाई थाहा छ मोनोडेन्टेड लिगेन्ड भयो भने त जहिले पनि 1 पियर दिन्छ 2 हुन्छ वाई को ठाउँमा तर पोलीडेन्टेड लिगेन्ड भयो भने त यो यन भनेको नम्बर अफ लिगेन्ड राख्यो भने त एउटै लिगेन्ड दुई ठाउँबाट जोड्यो भने त चार वटा इलेक्ट्रोन दिन्छ नि त 2 पियर दिनी भयो नि त जस्तो ईडीटीए ले अस्ति मैले देखाएको थिए नि एउटा लिगेन्ड हो यन को ठाउँमा 1 आयो नम्बर अफ लिगेन्ड 1 आयो तर त्यसले छ ठाउँबाट छ वटा डोनर एटमबाट देसी त 12 वटा इलेक्ट्रोन दिने भयो नि वाई भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युटेड बाइ इच लिगेन्ड एउटा लिगेन्डले दिएको वाई राख्ने भनेपछि चाहिँ अनि यो आफ्नो एटमिक फर्ममा आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन माइनस आयन बन्दाखेरि यसले लस गरेको इलेक्ट्रोन प्लस यन इन्टु वाई भनेको त टोटल लिगेन्डले दिएका इलेक्ट्रोन सरु भयो हो यो जोड्दाखेरि जति हुन आउँछ दैट इज द इफेक्टिव एटमिक नम्बर भनेको आखिर इलेक्ट्रोन को नम्बर छ नि त इफेक्टिव एटमिक नम्बर भने बुझ्यो तर कम्प्लेक्स बन्दाखेरि त्यो सेन्ट्रल मेटलायन सँग कति वटा इलेक्ट्रोन भयो त टोटलमा आयन बन्दा लस गरेका इलेक्ट्रोन र लिगेन्डले दिएका इलेक्ट्रोन सबै गर्दाखेरि कति वटा इलेक्ट्रोन भयो त दैट इज इफेक्टिव एटमिक नम्बर त्यही भएर हेर त जेड भनेको एटमिक नम्बर अफ द सेन्ट्रल मेटल एटम एटम भनेको छ है एटमिक फर्ममा यक्स भनेको के रहेछ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट बाइ द सेन्ट्रल मेटल एटम ड्यूरिंग द फर्मेशन अफ आयन ल सेन्ट्रल मेटल आयन बन्दाखेरि त्यो एटमले लस गरेका इलेक्ट्रोन व्हिच इज इक्वल टु अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ प्लस 2 प्लस 3 भयो भने त्यही अनुसार दुईटा लस गरौ कि तीनटा लस गरौ कि चारवटा लस गरौ कि यस्तो कुरा हो अनि यन भनेको टोटल नम्बर अफ द लिगेन्ड्स अटैच टु द सेन्ट्रल मेटल आयन बुझ्यो लिगेन्ड को नम्बर कति वटा छ भन्ने कुरा हो अनि y भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स डोनेटेड बाइ इच लिगेन्ड एउटा लिगेन्डले कति वटा इलेक्ट्रोन दियो त्यो राख्न पर्यो ल अब हेरौं त जस्तो यसको क्याल्कुलेसन गरौं ल हेरै Fe NS3 होल 6 2 प्लस छ नि अब यसमा आइरन को इफेक्टिव एटमिक नम्बर कति हो आइरन भन्दा एटम अब यो आइरन त यहाँ कति अक्सिडेसन स्टेटमा छ भन त ल व्हाट इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन +2 +2 हो पहिले त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ 
तो अक्सिडेशन स्टेट अस्त नहीं मैं सीका सकता छू तो निल जाने पीछे बल्ल अब इफेक्टिव एटमिक नंबर निल सकता जांच में यो सो व्हाट इज इफेक्टिव एटमिक नंबर व्हाट इज द इंपोर्टेन्स अफ क्याकुलेटिंग द इफेक्टिव एटमिक नंबर अफ द सेंट्रल मेट लैंड है अस पच्छी क्याकुलेट द इफेक्टिव एटमिक नंबर अफ द सेंट्रल मेट लैंड इन द गिवन कम्प्लेक्स दिन सकता जस्तु अब लगे इसको निल्दे पैले आइरन को एटमिक नंबर को इलिमेंटल फर्म में आइरन को एटमिक नंबर तो ट्वेंटी सिक्स हो ये राखे ये जेड हो वास्तव में एटमिक नंबर अफ आइरन ट्वेंटी सिक्स जेड हो एटमिक नंबर अफ आइरन जेड इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स भाव अभी प्लस टू अक्सिडेशन स्टेट भारत नंबर अफ इलेक्ट्रोन लस ड्यूरिंग द फर्मेशन अफ यफ टू प्लस यक्स को ठाव में दुईटा इलेक्ट्रोन लस करने भाई बुझे भाई नहीं अभी अब यहाँ लिगेन्स कतिवटा टाँस छा यन को ठाव में छा लिगेन भाई तिमला ठा चाहिए एमोनिया तो मोनोडेन्टेड लिगेन हो यो नाइट्रोजन बात मत डोनेट कर वन पीयर को दुईटा इलेक्ट्रोन दिशा तेरह नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स कंट्रीब्यूटेड बाई हिस्स लिगेन टू होनी भाव अब हे तो एन निल तो यफ टू प्लस को आयन को जेड जेड माइनस एक्स प्लस एन इंटू वाई भार लाई ट्वेंटी सिक्स माइनस टू प्लस सिक्स इंटू टू यन को सिक्स वाई नंबर अफ इलेक्ट्रोन कंट्रीब्यूटेड बाई हिस्स गाँव थर्टी सिक्स आए लाइ टोटल इलेक्ट्रोन अब थर्टी सिक्स को कस को कन्फिगुरेसन हो कस को इलेक्ट्रोन हो क्रिप्टन को जी होने पीछे अब यह यफी टू प्लस ने यह कम्प्लेक्स बंदा खेल सेंट्रल मेटल आयन जो यफी टू प्लस संग थर्टी सिक्सवटा इलेक्ट्रोन भाई इलेक्ट्रोन है आपने इलेक्ट्रोन बने को पैर छब्बीस वा थे दुईटा लस चौबीस वा भाई लिगेन बाहरवटा पाए टोटल छा लिगेन बाहरवटा पाए वाले थर्टी सिक्स भो अब जब यह निरेस्ट इनर्ट गैस को जी इलेक्ट्रोन पुराए हैं इसलिए ओबे इन रूल भन्नपर् इफेक्टिव एटमिक नंबर रूल ने जे बनाया थे ते अनुसार इसलिए थर्टी सिक्स पुराए तो भर इफेक्टिव एटमिक नंबर इज सेट टू बी ओबे अब हे इसमें हेर सीओ सी एफ अर्क गए भाई अब इसमें चाहे कपर को अक्सिडेशन स्टेट तिमें बुझी सके क्या टू प्लस हो है साइनाइड को चार वा माइनस बाहर दुईटा माइनस देखि को अर्थ दुईटा प्लस यहाँ अब इसको निल अब तो जानी हाल अब तो मैं ये घरी घरी ओडिंग लेखे ये लमो होने अब तो फर्मुला जेड माइनस एक्स प्लस एन इन टू वाई मैं लेख् हाई अब इसको एटमिक नंबर कपर को ट्वेंटी नाइन हो जेड को ठाव में यक्स प्लस टू अक्सिडेशन स्टेट भारत दुईटा इलेक्ट्रोन लस गए अभी लिगेन चार वा छा लिगेन ने दुईटा इलेक्ट्रोन दिए आठवटा भाई थर्टी फाइव होना थर्टी फाइव बने को यो क्रिप्टन को जस्तु तो भैन है इफेक्टिव एटमिक नंबर रूल इसलिए ओबे करेन डज नट ओबे इन रूल यो देखाई देखो हाई अब अर्क हे तो मैं पोलिडेन्टेड लिगेन को केस भी हर के जो एनआईन होल फोर टू प्लस छब यहाँ ये निकल को अक्सिडेशन स्टेट तो टू प्लस ही भाई इथिलीन डाइमिन होनी हो तो न्यूट्रल हो निकल को अब इस फर्मुला डाइरेक्ट लेखे हाई मैं जेड माइनस एक्स प्लस एन इन टू वाई अब जेड तो निकल को एटमिक नंबर ट्वेंटी एट हो प्लस टू अक्सिडेशन स्टेट भारत दुईटा इलेक्ट्रोन लस गो अस कतिवटा लिगेन छिटो कतिवटा लिगेन भिटो दुईटा अब यह इथिलीन डाइमिन सामान्यतः मोनोडेन्टेड एवटा लिगेन ने दुईटा इलेक्ट्रोन दिशा अब यह तो बाइडेन्टेड हो दुई ठाव डोनेट होने अस्त नहीं मैं सीका सकता छूँ इथिलीन डाइमिन को दुईटा नाइट्रोजन छईटा ठे छे में रहा कतिवटा इलेक्ट्रोन दिशा तो नंबर अफ लिगेन यन को ठाव में तो टू भो तर एवटा लिगेन ने दुईटा नाइट्रोजन बा जोड़िए एवटा ने कतिवटा दिख भिटो चार वा दिशा नहीं ये तो मैं कह सीका रे लिखा देखा थे पैली ली यो इथिलीन डाइमिन होनी अज मत गए नहीं भाई यो इथिलीन डाइमिन एवटा हो नहीं इसलिए एवटा नाइट्रोजन यो इसलिए एवटा ने यहाँ बड़ा दुईटा यहाँ बड़ा दुईटा एवटा इथिलीन डाइमिन ने चार वा दिदो रहे अब हमीसंग इजापल में कतिवटा छा दुईटा इथिलीन डाइमिन दुईटा ने कति दिनी भाव तो चार वा इलेक्ट्रोन दिनी भो तेरह टोटल आठवटा दिए गए चौंतीस भो 
चौतीस बने को इफेक्टिव एटमिक नंबर रूल हो गए क्यों थर्टी सिक्स होना पर्थ्य क्रिप्टन को पुग्नला हो ते भर अब यो इफेक्टिव एटमिक नंबर रूल ओबे करने का इक्जापल हेम हमें रगर्ने का हे अब यह इफेक्टिव एटमिक नंबर रूल क्याकुलेसन कर इसको एप्लीकेशन के मेन दुईटा एप्लीकेशन छ एटा चाह By using the effective atomic number of the central metal ion, it is possible to calculate the number of unpaired electrons present in the central metal ion. So, central metal ion, ma, what type of unpaired electrons can be found? Only one type of unpaired electrons. So, unpaired electrons, how many are there? Number of unpaired electrons equals to the atomic number of the nearest inert gas. Can you tell me? Yeah, just to 36 watt. Can you tell me? 36 सिक्स चाहिए आइरन अगर हमें थ्री डी का सब को थर्टी सिक्स हो तो भर एटमिक नंबर अफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस थ्री डी को केस में थर्टी सिक्स होना अब इफेक्टिव एटमिक नंबर अफ द सेंट्रल मेट लाइन अब तेसले कम्प्लेक्स बने पर इफेक्टिव एटमिक नंबर कति पुराए तो अलग जस्तु कस छत्तीस पुराए छत्तीस ही पुराए भर तो इनर्ट गैस नियरेस्ट इनर्ट गैस को एटमिक नंबर थर्टी सिक्स इफेक्टिव एटमिक नंबर भी तो मेट लाइन को थर्टी सिक्स भंबर अफ अनप्योर इलेक्ट्रोन जीरो हो वो जब नंबर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन जीरो हो तस्तो बेला में तिमला मैं सीका है डायमेटिक हो कम्प्लेक्स है अब यदि मान अर्खर तैं पैंतीस देखे नहीं एटा को एटम इफेक्टिव एटमिक नंबर चाहे थर्टी फाइव छर्क चाहे नियरेस्ट इनर्ट गैस थर्टी सिक्स होने डिफ्रेन्स वन आयो एवं अनपेयर इलेक्ट्रोन भाई तेज तो सब्सटेन्स पारामेटिक हो यो कुछ होनी अर्क हे तो ते भर कु कम्प्लेक्स पारामेटिक कुछ कम्प्लेक्स पारामेटिक कि डायमेटिक भाई कुछ पत्ता लगन पर हमें इफेक्टिव एटमिक नंबर क्याकुलेसन करदार अर्क हमी जब नंबर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन क्याकुलेसन कर अनपेयर इलेक्ट्रोन भेस को मैंगटिक मुमेंट क्याकुलेसन कर तो मैंगटिक मुमेंट क्याकुलेसन करना को हमीस यो फर्मुला अस्त नहीं मैं सीका थे म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर यन यन प्लस टू हो यन स्टैंड फर नंबर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन हो तो नंबर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन ये पैलो तरीका राखी सके अब मैंगटिक मुमेंट ये यन को ठाव में नंबर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन राख्य मैंगटिक मुमेंट को भैल्यू चाहे दिशा जिस हमें बोर मैग्निटन बीएम यूनिट में एक्सप्रेस हो दीज आर द एप्लीकेशन अफ इफेक्टिव एटमिक नंबर रूल अब जांच में तिमला के सोच्छा मैं भाई अब जस्ते कु कम्प्लेक्स दिए इफेक्टिव एटमिक नंबर निकाल भन तिमें यह फर्मुला एकदम याद कर जेड माइनस एक्स प्लस एन इन टू आई री टर्म के तो मैं भनी सकें रर्क एवटा कुछ के ख्याल कर मोनोडेन्टेड लिगन को लगी ये वाई जैसे टू होना तर पोलिडेन्टेड लिगन भिमें ख्याल कर वाई को भैल्यू सद टू हु जो मोनोडेन्टेड भाजा एवटा लिगेन ने वन पेयर मत दिनी हो तो टू हो तो भर सद टू लेखन पाइन तर पोलिडेन्टेड भो हो तर एटा कुछ कर सकता तिमें अगर मैं जो कुछ यहाँ यन को नंबर अफ लिगेन भाया छु यहाँ हे तो यन को नंबर अफ लिगेन्स एटैच भाया था यदि तिमें ये वाई को ठाव में जैसे नहीं टू राख्छू भिमला इच्छा भ तिमें एवं अर्क काम कर सकते यो यन इसको डिफिनेसन चेंज कर दिन सकता यन को नंबर अफ लिगेन्स को सट्टा के राख दी लो वाई को ठाव में सद टू राख्ने लो वाई को ठाव में इसी फोर सिक्स इस ट्वेल्व नराखिकन टू मत राख्छ भन के चिन्न पर्च लिटो भ मैं अभी यन नंबर अफ लिगेन अब यह वाई को ठाव में सद टू राख्ने हो भन इस यन एकदम राइट यदि तो यन नंबर अफ डोनर एटम्स अफ द लिगेन्स एटैच टू द सेंट्रल मेटलाइन भाई कतिवटा जो इथलिन डाएमिन में यहाँ भर्खर मैं भाई एटा इथलिन डाएमिन ने दुईटा डोनर एटम बा बोन्ड करा दुईवटा तो चार वा कर हो यन को ठाव में चार होनी हर एक डोनर एटम ने दिने तो जैसे नहीं दुईटे इलेक्ट्रोन हो अभी वाई को ठाव में टू हो यहाँ टू इंटू फोर करा थे अब यहाँ फोर इंटू टू कर पाँच तो भर डोनर एटम लेख्य वाई को ठाव में अरुण सोचने पर्दन तर नंबर अफ लिगेन्स एटैच भाई वाई को भैल्यू के होता एवट लिगेन ने भी जो इडिटीए छठ बोन भाई वाई को नंबर अफ लिगेन इडिटीए को लगी 
क्यासियम ईडीटीए पढ़ नहीं हमें तेस में यन इक्व टू वन होने भाव तर नंबर अफ लिगेन्स वाई इक्व टू टुवेल्व होता क्यों भाई छा डोनर आइटम बा टाँसि एवटा ने दुईटा दिशा छा ने बाहर दिशा हो यो हो यो सीडुक को कंसेप्ट हमने सक्य हई अब ते पी मसंग बाकी के भूँ अब बल्ल म उवेरनर्स तीर जांचु लाइर हई उवेरनर्स कोडिनेसन थ्योरी ल अब यो वेयरनेस को थ्योरी एकदम कस्तो भादा खेल सामने खाल इसो लेख्ता खेल थ्योरी भाग बि तिमला चट्ट डिफिनेसन के आओस् है यो खाल हो अब यहाँ चाहिए धेर ऊ छ यहाँ तो थ्योरी खास के पैसे थोड़े अब इसके बारे में मे डिस्कसन कर बैकग्राउंड यो वेयरनेस को थ्योरी कें हंड्रेड नाइन्टी थ्री में चाहिए वेयरनेस को थ्योरी चाह डेवलप यो अवेरनर हेजिन बक्स भाइंटिस्ट ने बेसिकली यो कोबाल्ट का कोलोरा एमिन कम्प्लेक्सेज कोलोरा एमिन को कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटलाइन रो कम्प्लेक्स भादा खेल यो क्लोरिन एमोनिया हे तो जहां पर क्लोरिन एमोनिया वो क्लोरिन रमोनिया बने का कम्प्लेक्स क्लोरा एमिन कम्प्लेक्स भाई यो कोलोरा एमिन कम्प्लेक्स का कई प्रोपर्टिज यो प्रोपर्टिज अलग एब नर्मल खाल का प्रोपर्टिज का जस्तु एवं इक्जापल हे तो मैं तिमला पर्याप्त मात्रा में इन्फर्मेशन दी सकता छू कम्प्लेक्स सल्ट डबल सल्ट पढ़ा खेल तिमी आंसर कर सकने हैसियत का छो अर तेई कु अलग फरक एप्रोच बा एक्सप्लेन इसलिए लसुन अब अब मैं यो चाहे कम्प्लेक्स हे तो कम्प्लेक्स में सिल्वर नाइट्रेट राखो इस मजा ने क्लोराइड को प्रेसिपिटेट दी यो कम्प्लेक्स ने यो क्लोरा एमिन कम्प्लेक्स हो तर यो कम्प्लेक्स में हे तो तीन टाइम क्लोराइड इसमें तीन टाइम तर यो कम्प्लेक्स में चाहे तिमें सिल्वर नाइट्रेट राख इसको सोलूसन में इसलिए प्रेसिपिटेट दिन क्यों इसलिए तीनवटा क्लोराइडक प्रेसिपिटेट दी तीनट क्लोराइड चाहे सिल्वर क्लोराइड को रूप में प्रेसिपिटेट हो सिल्वर नाइट्रेट राख यहाँ पर तीनवट क्लोराइड सब में तीन टाइम तर तो तीनटा मध्य दुईटा मत प्रेसिपिटेट होता हो सिल्वर क्लोराइड बना यहाँ पर तीनवट क्लोराइड तर एवटा ने मत प्रेसिपिटेट दिशा दुईटा ने दिदन अर्क में चाहे तीनटे क्लोराइड सब कम्प्लेक्स में हे तो तर इस प्रेसिपिटेट दिदन कुछ क्लोराइड चाहे प्रेसिपिटेट हु सिल्वर क्लोराइड को रूप में क्यों होगा तस्त यो तो मैं तुम्हें सीकाई सकता क्यों भाई कोडिनेसन स्पेयर भि जो हो तो फ्री आयस में टुक्रीन लि यहाँ तीनटे क्लोराइड चाहे कोडिनेसन स्पेयर बाहर छे भर तीनट फ्री आयस को रूप में टुक्रीन रिल्वर नाइट्रेट रात व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख सिल्वर क्लोराइड को तर यहाँ तीनटा मध्य दुईटा मत टुक्रिय आयन को रूप में स्प्लिट हो दुईटा मत प्रेसिपिटेट हो एटा मत आयन को रूप में टुक्रीन चाहिए स्क्वायर ब्राकेट भाई बाहर एवटा छोड़ क्लोराइड को रूप में प्रेसिपिटेट दी अरुण दिदेन इसमें कुने क्लोराइड चाहे बाहर छेन स्क् आयोनाइसन स्पेयर में छेन सब कोडिनेसन स्पेयर में छिगेन को काम कर सब भर एवट क्लोराइड भी फ्री आयस में टुक्रीद मैं सीकाको है द स्पेसि विच आर प्रेजेंट इन साइड द कोडिनेसन स्पेयर दे डू नट गेट स्प्लिटेड इन टू फ्री आयस इन सोलूसन दैट इज वाई दे डू नट गिव दे आर पोजिटिव टेस्ट भाई नर इन सिल्वर क्लोराइड बनाए तो पोजिटिव टेस्ट आईहाल दिदन ये ते भर मैं सीकाई सकता छू यह तर अब यहाँ अलग फरक तरीका इस एक्सप्लेन वेरनर्स को थ्योरी भी हाई कुरो उस्त उत हो उ तर अब ओडिंग्स अलग फरक इसको एप्रोच अलग फरक भाई अब वेरनर्स ने के कुछ भाग हमें जम्मा दुईटा कुरा पढ़ वेरनर्स को थ्योरी में पोस्टुलेट्स भाया था दुईटा पॉइंट पैली इंपोर्टेन्ट कुछ वेरनर्स ने के बने भादा अभी धेरे कुछ जस्तु एवटा कोबाल्ट कोबाल्ट हे अब इसमें वास्तव में प्लस थ्री अक्सिडेशन स्टेट तर प्लस थ्री भाई तीन टा स्पेसिंग भैलेन्सी थ्री भाई तीन टा स्पेसिंग मैं ये बोर्ड होने हो तर यह तो छटा एमोनिया तीन टा क्लोराइड कर नौवटास बोर्ड भैर तर भैलेन्सी नौ जस्तु देखियो नहीं यहाँ हो यो तो कने कुछ उसके एक्सप्लेन कर हो तेई कु एक्सप्लेन कर वेरनर्स ने के बने रे तुरा फर्स्ट पॉइंट में इन मस्ट अफ द कम्प्लेक्सेज मेटल्स सो टू टाइप्स अफ भैलेन्सी एवटा पॉइंट 
समझ पर्ने तिमें दुई खाल भेरेन्सी हो मेटल में रो दुई खाल भेरेन्सी के अरे तो भाग एवं प्राइमरी अथवा प्रिंसिपल भेरेन्सी भाई जिस अर्क शब्द में आयोनाइजेबल भेरेन्सी भी भाई अरे रोक सेकेंडरी अथवा एक्जुलरी भेरेन्सी रोक शब्द में नन आयोनाइजेबल भाई भेरेन्सी इस दुई खाल का भेरेन्सी होनी दोसों पॉइंट में उनके के अब सुन अब दोसों पॉइंट में यह प्राइमरी भैलेन्सी का क्यारेक्टरिस्टिक्स के होता है अब यहाँ चाहे तिमें तो थ्योरी हेरा तो पढ़ाखे कस्ट लग् थ्योरी जस्ट लगे कि तर लेख पर्ने कुछ यही नहीं मैं जे कुछ लेखा छु वेयरनेस को थ्योरी को बारे में आए यही कुछ लेखने हो रेयरनेस को थ्योरी को बारे में उनके के तिमर को अर्क क्लास छी छे पी हो लोड़े टाड़ा में हाई तो भाई अब सुन हाई तो ध्यान दू अब यो यह तेसो भाई ये प्राइमरी भैलेन्सी का क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो कस्तो प्राइमरी भैलेन्सी भाई तो म बुझा जो लगे तो जस्तु प्राइमरी भैलेन्सी को के हो सेकेंडरी भैलेन्सी को के दुईटे पढ़ने हो कि तर मैं पैली चाहे प्राइमरी भैलेन्सी को बारे में बोलते छु लगे प्राइमरी भैलेन्सी अफ द मेटर हैंड इज इक्वल टू इट्स अक्सिडेशन स्टेट ल अक्सिडेशन स्टेट अरे जस्तु योग कम्प्लेक्स में हे तो व्हाट इज द अक्सिडेशन स्टेट अफ कोट कोबाल्ट को अक्सिडेशन स्टेट कति छिटो भन प्लस थ्री हो प्लस थ्री गुड हो ते भर प्लस थ्री इसको प्राइमरी थ्री भर न प्लस थ्री इसको प्राइमरी भैलेन्सी हो प्राइमरी भैलेन्सी के इंडिकेट कर अक्सिडेशन स्टेट लिकेट करे भर इसको तीन टा पोजिटिव चार कल न्यूट्राइज कर छिटो हो तीनवटा क्लोराइड ले गुड हो ते यो तीनवटा क्लोराइड जो यो स्क्वायर ब्राकेट भाई बाहर छोटे यो कोबाल को थ्री प्लस तीनटा पोजिटिव चार न्यूट्राइज करने काम कर प्लस थ्री को अक्सिडेशन स्टेट तो प्राइमरी भैलेन्सी ते भर या द थ्री क्लोराइड आयस जो तिले प्राइमरी भैलेन्सी सेटिस्फाइड करे भर यह कोबाल को अक्सिडेशन स्टेट चार्ज जिससे भैलेन्स न्यूट्राइज करो चीज ले प्राइमरी भैलेन्सी सेटिस्फाइड करे भर तीनवटा क्लोराइड ने यहाँ प्राइमरी भैलेन्सी सेटिस्फाइड भूनी सुन प्राइमरी भैलेन्सी अफ द मेटलैंड इज अलवेज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव लिगेन अब कुछ के बुझा मेटल को अक्सिडेशन स्टेट तो जैसे पोजिटिव हो तो पोजिटिव न्यूट्राइज करने को जैसे कल हो नेगेटिव हो ते भर पोजिटिव नेगेटिव न्यूट्राइज करने वाले प्राइमरी भैलेन्सी जैसे नहीं अक्सिडेशन स्टेट को अक्सिडेशन स्टेट जैसे नहीं पोजिटिव होता सेटिस्फाइड करने को न्यूट्राइज करने कल हो तो भाग नेगेटिव लिगेन ने मैं ते भर क्लोराइड ने आपू नेगेटिव हो तो लगे हो ते भर इसलिए इसको अक्सिडेशन स्टेट न्यूट्राइज गयो ते भर प्राइमरी भैलेन्सी सेटिस्फाइड गयो क्लोराइड ने लर्क धेरे कुछ था नहीं एटा ये जाने पर प्राइमरी जाने से सेकेंडरी फिर तेज जानी सजिल सेकेंडरी मैं पैल पढ़ाई देखे प्राइमरी तेज जानी एकदम सजिल होता है इसलिए कंसेप्ट बुझ्ते जाओ अब हे तो अब सेकेंड में थर्ड पॉइंट हेरा तो इसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हाई हमें प्राइमरी भैलेन्सी का द स्पेसिज सेटिस्फाइंग द प्राइमरी भैलेन्सी ओनली आर रिटर्न आउटसाइड द स्क्वायर ब्राकेट ल जो जो स्पेसिज ने तो सेंट्रल मेटलैंड को प्राइमरी भैलेन्सी ओन्ली भाई शब्द राखा छु मैं यहाँ क्यों यो अ तुम्हें ठा छ क्योंकि कैं यहां स्पेसिज हो जिस प्राइमरी रेकेंडरी दुईटे सेटिस्फाइड करो कुछ में पची सीखा ते भर यहाँ चाहे ओन्ली भाई शब्द लेख् पर्च यो तीन टा क्लोराइड जो हे तो इसलिए अक्सिडेशन स्टेट लैलेन्स करने इसको भूमिका होसले लिगेन को भूमिका छेन इसको जस्तु यहाँ भि छा एमोनिया छा एमोनिया ने लिगेन को काम कर कोडिनेसन नंबर सेंट्रल मेट लाइन को कति हो इसको भर तो कोडिनेसन नंबर व्हाट इज द कोडिनेसन नंबर अफ कोबाल्ट छिटो भन सिक्स हो हो कोडिनेसन नंबर सेटिस्फाइड छा एमोनिया ने तर यह क्लोराइड ने कोडिनेसन नंबर सेटिस्फाइड मिस्क्लोज करें तिमें नभनी होने कुछ हो जिससे कोडिनेसन नंबर सेटिस्फाइड करो कोडिनेसन नंबर इसको सेकेंडरी भैलेन्सी हो ये भर नपर्ने कुछ अभी ते भर यह छा एमोनिया ने कोडिनेसन नंबर सिक्स बनाया लिगेन को काम कर 
कोर्डिनेशन र अनि कोर्डिनेशन नम्बर पनि फुलफिल गर्ने भनेको सेकेन्डरी भ्यालेन्सी दुईटा भूमिका हुन्छ प्राइमरी र सेकेन्डरी दुईटा सेटिस्फाइड गरेका हुन्छन् हो त्यो भएर मैले अहिले त्यस्तालाई त हामीले स्क्वायर ब्रैकेट भित्र राखिन्छ त्यो भएर जसले प्राइमरी भ्यालेन्सी भनेको अक्सिडेसन स्टेटलाई मात्रै ब्यालेन्स गरेको हुन्छ त्यसलाई कोर्डिनेशन स्फियर भन्दा बाहिर राखिन्छ भनेको है त्यो भएर तीनटा क्लोराइडलाई कोर्डिनेशन स्फियर भन्दा बाहिर छनिनहरु द स्पेसी सेटिस्फाइड बोथ लायरी प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी भ्यालेन्सी हुन त त्यो भएर मैले यहाँ नेर पढाउँदा खेरि त प्राइमरी नै पहिले नै पढाउनु पर्छ तर कहिले कहीँ यो त्यहाँबाट मैले धेरै जसो यो सेकेन्डरी भ्यालेन्सीको क्यारेक्टरिस्टिक पहिले पढाउँथे के किन भन्दा यहाँ सेकेन्डरी भ्यालेन्सीको कुरा नि आइहाल्छ के त्यही भएर सेकेन्डरी भ्यालेन्सी जसले प्राइमरी र सेकेन्डरी दुईटै सेटिस्फाइड गर्छ त्यसलाई स्क्वायर ब्राकेट भन्दा के अरे स्क्वायर ब्राकेट भित्र लेखिन्छ जस्तो यहाँ हेर त है अनि मैले तिमीलाई एउटा कम्प्लेक्स देखाएको थिएँ नि यो कम्प्लेक्समा यसले तीनटै क्लोराइड चाहिँ प्रेसिपिटेट बनाउने यसले दुईटा मात्रै किन प्रेसिपिटेट बनाउने भन्दा यो तीनवटा चाहिँ जुन क्लोराइड छ दुईटै तीनटैले प्राइमरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड गर्छ र जुनले प्राइमरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड गर्छ त्यो आयोडाइजेबल हुन्छ है नामै आयोडाइजेबल भ्यालेन्सी बनाया छ किनभने यो स्क्वायर ब्राकेट भित्र जुन लेखिएको हुन्छ त्यो त आयनिक बोन्ड बनाएको हुन्छ नि त्यसले त कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड त हुन्न त्यही भएर यी तीनटै आयन्समा टुक्रिनु हुन्छ त्यही भएर यी तीनटैले अब आन्सर लेखेर हामीले के भन्न पर्छ व्हाइ दि इन दिस कम्प्लेक्स अल द थ्री क्लोराइड गेट प्रेसिपिटेट एज सिल्भर क्लोराइड विथ सिल्भर नाइट्रेट बट इन दिस कम्प्लेक्स ल तल्लोमा हेर त ओन्ली टु क्लोराइड गेट्स प्रेसिपिटेट विथ सिल्भर नाइट्रेट एज सिल्भर क्लोराइड भनेर जाँचमा सोध्यो भने यसमा तीनटै क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुने यसमा दुईटा मात्रै किन हुने भन्नु भने अब तिमीले यो को एक्सप्लेन अन द बेसिस अफ ओएनर्स थ्योरी भन्नु भने अब यो तीनटा कोअर्डिनेसन स्फियर बाहिर छन् त्यही भएर आयन्समा टुक्रिन्छ नि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन स्फियर भित्र छ दुईटा मात्रै आयनाइजेसन स्फियरमा छन् त्यो दुईटा मात्रै आयनमा टुक्रिन्छन् भन्ने होइन अब ओएनर्सका थ्योरीको अनुसार त हामीले के भन्नुपर्यो भने इन दिस कम्प्लेक्स अल द थ्री क्लोराइड लिगेन्स दे सेटिस्फाइड प्राइमरी भ्यालेन्सी ओन्ली the species uh, satisfying the primary valency only they get splitted into free ions in solution and hence get precipitated out with silver nitrate as silver chloride but here out of chloride tinta chloride madhe only two are satisfying the primary valency so they are ionizable they get splitted into free ions in solution haina ra tino haru chai matrai precipitate huncha ra baki euta chai jun cha that satisfied uh, both primary and secondary valency यसले चाहिँ प्राइमरी र सेकेन्डरी दुईटै सेटिस्फाइड गर्छ किनभने ल हेर त अब कोबाल्टको तीनटा प्लस हो नि त चार्ज तीनटा प्लसलाई न्युट्रलाइज गर्ने काम त यो क्लोरिनले नि गर्छ अनि बाँकी दुईटा भएकालाई यसले न्युट्रलाइज गर्छ अनि त्यही भएर यसले प्राइमरी भ्यालेन्सी भनेको अक्सिडेसन स्टेटलाई नि सेटिस्फाइड गरौँ प्राइमरी भ्यालेन्सी नि फुलफिल गरौँ अनि कोअर्डिनेसन स्पेयर भित्र बसेर यसको कोअर्डिनेसन नम्बर कति हो भन त अब कोबाल्टको What is the coordination number of cobalt? It's not all of us. Six day only. Six month day, part of the ammonia is satisfied. Got a good time. You have a cool ride. When is the estate of coordination number fulfill your company? You're in the number of league in winter. Heteroleptic complex one. You don't. They were a yesterday. Do it up. We got do it at dual role play. Got a you that a league and go company. Got a coordination number fulfill your own. सेकेन्डरी भ्यालेन्सीको काम हो त्यो र अर्को यसले सेन्ट्रल मेटलानको अक्सिडेसन स्टेटलाई ब्यालेन्स गरेर प्राइमरी भ्यालेन्सीको नि काम गरौ त्यही भएर यो चाहिँ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी पनि सेटिस्फाइड गरेको हुनाले कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डले लिंक भएको हुनाले यो चाहिँ आन्समा टुक्रिन्न भन्ने कुरा आयो अर्को हेर स्पेसी सेटिस्फाइड प्राइमरी भ्यालेन्सी ओन्ली ह्याज नो डाइरेक्सनल क्यारेक्टरिस्टिक यो कुरा त हामीले कहाँ पनि सिक्यौ अरे 
ए अँ सिके थिए मैले सिकाइसके थु त्यो त्यही कोअर्डिनेसन स्फियर र आयनाइजेसन स्फियर को कुरा थियो नि हो जहाँ चाहिँ आयनिक बोन्ड हुन्छ प्योरली त्यो बोन्ड त जताबाट नि आउन सक्छ भनेर अस्ति सिकाएको थिए नि त्यही भएर यो चाहिँ जुन प्राइमरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड गरेको छ यो तीनटा क्लोराइड अब हेर त सीओ एनएस3 होल 6 3 प्लस भन्ने यो कम्प्लेक्स आयन भयो त्यो कम्प्लेक्स आयनको तीनटा पोजिटिभ चार्जलाई न्यूट्रलाइज गर्न त यो क्लोराइड अगाडिबाट आयन हुन्छ पछाडिबाट आयन हुन्छ माथिबाट आयन हुन्छ तलबाट आयन हुन्छ आयनिक बोन्ड त जता पनि आउँछ कुनै डाइरेक्सन नै हुन्न हो डाइरेक्सनल क्यारेक्टरिस्टिक हुन्न जताबाट नि आउन सक्छ नन रिजिड बोन्ड हो त्यस्तो खालको बोन्डले ज्योमेट्रीलाई निर्धारण गर्दैन भनेर मैले कोअर्डिनेसन नम्बर पढाउँदा सिकाए थिए नि तिमीलाई कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको जहिले नि यो भित्रको हुन्छ त्यो रिजिड बोन्ड हुन्छ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड त्यही भएर त्यसले ज्योमेट्रीलाई डिटर्मिन गर्छ तर त्यो स्क्वायर ब्रैकेट भन्दा बाहिर भएको जुन स्पेसिस छ त्यो त आयनिक बोन्ड द्वारा हेल्ड भएको हुन्छ त्यही भएर त्यसले ज्योमेट्रीमा कुनै रोल प्ले गर्दैन त्यही भएर द स्पेसिस सेटिस्फाइङ द प्राइमरी ब्यालेन्स यहाँ पनि ओन्ली भन्यो नि फेरि बुझ्यो भयो नि त्यो ओन्लीको अर्थ के हो त भन्दा यो यो क्लोराइड त फेरि कोअर्डिनेसन स्पेयर भित्र छ प्राइमेरी र सेकेन्डरी दुईटै फुलफिल गर्छ भने त यसको कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ नि त यो क्लोरिनसँग त्यही भएर यसले त फेरि जोमेट्रीलाई निर्धारण गर्छ नि तर जो बाहिर छ होइन प्राइमेरी भ्यालेन्स मात्रै सेटिस्फाइड गर्छ त्यो चाहिँ प्योरली आयनिक मात्रै हुन्छ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट हुन्न त्यसको अर्थ त्यसको डाइरेक्सन हुन्न त्यही भएर जोमेट्रीलाई डिटर्मिन गर्दैन द स्पेसिस सेटिस्फाइङ प्राइमेरी भ्यालेन्स यू वानली गिभ फ्री आयन्स इन सोलुसन एन्ड गेट प्रेसिपिटेट आउट विथ सुइटेबल रिजेन्ट यो त मैले माथि नै देखि भन्दै आइरहेको छु भर्खरै यो तीनटा क्लोराइड लहरी प्राइमेरी भ्यालेन्स मात्रै सेटिस्फाइड गर्ने हो नि यी तीनटै क्लोराइडमा टुक्रियो अनि त्यो तीनटा क्लोराइडले सिल्भर नाइट्रेट राख्दा तीनटा सिल्भर क्लोराइडको रूपमा प्रेसिपिटेट भयो तर यसमा चाहिँ तिमीले राख्यौ भने त यो दुईटा मात्रै क्लोराइडमा यसरी टु सिएल माइनस हुन्छ एउटा क्लोराइड भित्रै बस्छ यी पाँचवटा एमोनियासँग अनि दुईटा क्लोराइड मात्रै प्रेसिपिटेट हुन्छ बुझ्यो भयो नि कुरा अनि स्पेसिस सेटिस्फाइङ प्राइमेरी भ्यालेन्स यू ओन्ली आर सोन बाइ डटेड लाइन इन द स्ट्रक्चर फर्मुला अफ द कम्प्लेक्स ल हेर त अब यहाँनिर जुन छ नि यो कम्प्लेक्स देखाएको छ सीओ एनएस थ्री होल सिक्स सिएल थ्री छ नि छवटा एमोनिया र तीनटा क्लोराइड ल हेर त यो छवटा एमोनियालाई यसरी थिक लाइनले देखाएको छ यो त सेकेन्डरी भ्यालेन्स हो कि कोअर्डिनेसन नम्बर फुलफिल गरेको छ नि यिनीहरूले रिजिड बोन्ड हो के यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड रिजिड हुन्छ थिक लाइनले जनाइन्छ र यो तीनटा क्लोराइड जुन छ नि यो जताबाट नि आउन सक्छ त्यही भएर यसलाई डटेड लाइन लिएर चाहिँ सिएल थ्री यो यही कम्प्लेक्स लेखेको सीओ एनएस थ्री होल सिक्स सिएल थ्री जसले प्राइमेरी भ्यालेन्सी मात्रै सेटिस्फाइड गर्छ डटेड लाइन जसले सेकेन्डरी भ्यालेन्सी मात्रै फुलफिल गर्छ त्यसलाई थिक लाइन अब तिमीहरूको प्रश्न होला यो प्राइमेरी र सेकेन्डरी दुईटै फुलफिल गर्नेलाई के गर्ने त सर त्यसको आन्सर एकछिन पछि गरौँ ला है सेकेन्डरी भ्यालेन्सी पढ्दाखेरि अब त्यसलाई त थिक लाइन पनि राखिन्छ डटेड पनि राखिन्छ यो मैले सकाएँ भने अर्को स्वारै सकाइहाल्छु भर्खरै लाएर अब अर्को हेर त द स्पेसिस सेटिस्फाइङ बोथ प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी भ्यालेन्सी आर रिटर्न इन साइड द स्क्वायर ब्राकेट एन्ड आर सोन बाई बोथ थिक एन्ड डटेड लाइन्स लगाएर जसले प्राइमेरी र सेकेन्डरी दुईटै फुलफिल गर्छ यसलाई स्क्वायर ब्राकेटभित्र राखे नि यो क्लोराइडलाई देखौ नि अहिले मैले बताइसकेको छु हो अब यसलाई लेख्दाखेरि ल अब यहाँ हेर यो कम्प्लेक्समा यो कम्प्लेक्समा हेर त यो तीनटा क्लोराइडले कुन भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड गर्छ छिटो भन त मलाई टाइम वेस्ट नगरिकन यो तीनटा क्लोराइड छिटो प्राइमेरी प्राइमेरी हो प्राइमेरी मात्रै ओन्ली भन है प्राइमेरी मात्रै सेटिस्फाइड गरेको हुनाले यो तीनटैलाई हेर त है डटेड लाइन मात्र राखिएको छ अरु छवटा एमोनियालाई थिक लाइन राखेको छ अब यहाँ भन त यो यो कतिवटा क्लोराइड यो दुईटा क्लोराइडले कुन भ्यालेन्सी प्राइमेरी ओन्ली हो यो यो क्लोराइडले के हो त्यही भएर जसले प्राइमेरी र सेकेन्डरीमा दुईटै सेटिस्फाइड गर्छ ल हेरी यसलाई यो थिक लाइन पनि छ कोअर्डिनेट को भ्यालेन्ट बोन्ड पनि बनाएको हुन्छ अनि यो मेटलको अक्सिडेसन स्टेटलाई पनि ब्यालेन्स गरेको हुनाले थिक एन्ड डटेड बोथ तर यी दुईटा क्लोराइड हेर त यी डटेड मात्रै छ प्योरली प्राइमेरी भयो अनि अरू एमोनिया चाहिँ पाँचवटा एमोनियामा थिक लाइन मात्रै हुने भयो यो पाँचवटामा अब यसमा हेर यसमा यो क्लोराइडले कुन भ्यालेन्सी एमोनिया थे 
यहाँ चाहे एवटा क्लोराइड भित्र लगे तो फिर यहाँ एवं एमोनिया घटा पर्यो कर्डिनेसन तो जस नंबर तो जसरी सिक्स हो सिक्स पुराने लाइन फिर यहाँ एमोनिया घटे यहाँ दुईटा क्लोराइड लगे अज अर्क एमोनिया घटे चार वा भाग ख्याल कर फिर अब यहाँ आर तो तीनटा एमोनिया घटो तीनटे क्लोराइड भित्र गए तीनटे क्लोराइड ने क्या काम गए यूज तेसरोट में गए तो थिरी नहीं यही हो कि लेखनी नहीं यही कुछ फिर तिम कन्फ्यूज न भाई अब हे तो अब इसमें कपर को सेकेंडरी बैलेन्स किटो भा कपर को सेकेंडरी बैलेन्स कोर है कोडिनेसन नंबर इसको फोर छोर फोर भ इसमें आइरन को सेकेंडरी बैलेन्स क्या भर सिक्स हो सिक्स गुड अभी लेख सक द सेकेंडरी बैलेन्स अफ द सेंटलमेंट लाइन इज सेटिस्फाइड आइदर बाई नेगेटिव लिगेन सुनाई ध्यान दिए अभी मैं के बना थी प्राइमरी बैलेन्स मत्र नेगेटिव लिगेन ने सेटिस्फाइड कर सेकेंडरी बैलेन्स तो कोडिनेसन नंबर हो तो कोडिनेसन नंबर तो लगे तो यहाँ छट एमोनिया सब कोडिनेसन नंबर सिक्स सेकेंडरी बैलेन्स सेटिस्फाइड करने कस्ट लिगेन छिटो विदउट डिले तुम जी छिटो आंसर करिटो अगड़ी सकता सेकेंडरी बैलेन्स सेटिस्फाइड करने कस्ट लिगेन छूट्रल न्यूट्रल भेरी गुड इसमें कस्ट हंड्रेड पर्सेंट न्यूट्रल सब इसमें कस्ट नेगेटिव हो न्यूट्रल ने मैं सैटिस्फाइड करद नेगेटिव ने मैं सैटिस्फाइड करद है अब अर्क देखा हे तो इसमें हे तो इसमें के कोडिनेसन नंबर को बाल्ट को कैसे छिटो भर सिक्स कोडिनेसन नंबर सेकेंडरी बैलेन्स हो कि इसटिस्फाइड कल पांचवरी न कस्ट लिगेन ने न्यूट्रल नेगेटिव हो तेई कुछ सीखने खोजे लगे द सेकेंडरी बैलेन्स अफ द सेंटलमेंट लाइन इज सेटिस्फाइड आइदर बाई नेगेटिव लिगेन एलोन जो कुछ तुमने यहाँ देखी सको ये साइनाइड नेगेटिव अभी बाई न्यूट्रल लिगेन एलोन को ये एमोनिया को देखी हाल एक्ल सेटिस्फाइड कर सकता न्यूट्रल ने अथवा बाई बोथ न्यूट्रल एंड नेगेटिव लिगेन न्यूट्रल रिगे नेगेटिव दुईटे मिले जो कुछ यहाँ देखाई सके मैं फर इक्जापल यहाँ लेखे द सेकेंडरी बैलेन्स अफ को बाड इज सेटिस्फाइड बाई सिक्स न्यूट्रल एमोनिया लिगेन रो कम्प्लेक्स में हे तो सेकेंडरी बैलेन्स अफ आइरन इज सेटिस्फाइड बाई सिक्स नेगेटिव साइनाइड लिगेन्स बट इन दिस कम्प्लेक्स है द सेकेंडरी बैलेन्स इज सेटिस्फाइड बाई बोथ एमोनिया एंड क्लोराइड लिगेन्स विच आर न्यूट्रल एंड नेगेटिव लिगेन्स रेस्पेक्टिवली कुरो क्लि हाई अब तर तिमें एकचि पढ़ो अब मैं भाई कुछ नबुझने के स्पेसि सेटिस्फाइड द सेकेंडरी बैलेन्स आर डाइरेक्टली एटैच टू द सेंट्रलमेट लैंड एंड आर कल लिगेन्स है डाइरेक्टली सेंट्रलमेट लैंडसंग टाँसिक कोडिनेट को बैलेन्स बोर्ड ने ते भर तीन लिगेन भाई ये कुछ कई नया भर द स्पेसि सेटिस्फाइड द सेकेंडरी बैलेन्स आर रिटर्न इन साइड द कोडिनेसन स्पेयर अथवा स्क्वायर बैकेट एलोंग विथ द मेटल लैंड योनी अगि नहीं बुझाई सके हाई जल्द सेकेंडरी बैलेन्स सेटिस्फाइड कर स्क्वायर ब्राकेट भि अथवा कोडिनेसन स्पेयर भि सेंट्रल मेटलाइन संगसंग लेखि 
यो पनि मैले बुझाइ सकेको छु अघि प्राइमरी पढाउँदै आइ सकेको छ यो कुरा द स्पेसिस सेटिस्फाइङ द सेकेन्डरी भ्यालुस ह्याभ डाइरेक्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड हेन्स आर रेस्पोन्सिबल फर द डिटर्मिनेसन अफ द मोलिकुलर जोमेट्री यो यो पनि धेरै पहिले सिकाइ सके यो चाहिँ डाइरेक्टली जसले सेकेन्डरी भ्यालेन्सी अथवा लिगेन्सको काम गरेर सेन्ट्रल मेटलाइनसँग टासिन्छन् तिनीहरूले सेकेन्डरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड गर्छन् र त्यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन भएको कारणले त्यसको आफ्नो स्पेसिफिक ओरिएन्टेसन छ डाइरेक्सनल क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ रिजिड बोन हो त्यही भएर सेकेन्डरी भ्यालेन्सी अथवा कोअर्डिनेसन नम्बर फुलफिल गर्ने जुन स्पेसिस छ त्यसले मलिकुलको जोमेट्रीलाई डिटर्मिन गर्छ त्यही भएर जसको कोअर्डिनेसन नम्बर सिक्स छ ए यहाँबाट सुरु गरौँ न टूबाटै सुरु गरौँ न दुईवटा लिगेन छन् भनेको हो नि त टू त्यसको लिनियर जोमेट्री हुन्छ यो मैले पहिले पनि सिकाइसकेँ तिनवटा भएकाको ट्रायङ्गुलर हुन्छ चारवटा भएकाको टेट्राडल अथवा स्क्वायर प्लानर हुन्छ पाँचवटा भयो भने ट्राइङ्गुलर बाई पिरामिडल हुन्छ छवटा भयो भने अक्ट्राइडल जोमेट्री हुन्छ त्यही भएर कोअर्डिनेसन नम्बर क्याल्कुलेटले हामीलाई दिने कुरा अथवा सेकेन्डरी भ्यालेन्सीले हामीलाई त्यसको सहायताबाट हामीले जोमेट्री नै प्रेडिट गर्न सक्यौँ अनि अर्को द स्पेसिस सेटिस्फाइङ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी डु नट आयोनाइज इन सो सोलुसन एन्ड हेन्स डु नट गेट प्रेसिपिटेट आउट बाई सुइटेबल रिजन अब यो कुरा त झन् अगाडि नै भनिसकेँ जसले सेकेन्डरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड गर्छ त्यो त कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको हुन्छ जस्तो यसले भन न त अब यहाँ चाहिँ यो तिनवटा यो यो क्लोराइड छ नि यो क्लोराइड त कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ त्यही भएर यो चाहिँ आयर्सको रूपमा टुक्रिँदैन यो प्राइमेरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड गर्ने मात्रै टुक्रिन्छ र जसले चाहिँ यो फ्री आयर्सको रूपमा जो टुक्रिँदैन त्यसले कुनै सुइटेबल रिएजेन्टसँग प्रेसिपिटेट पनि दिँदैन भनेको मतलब सिल्भर नाइट्रेट राख्यो भने यो क्लोराइडले प्रेसिपिटेट दिन्न भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ त्यही कुरा हो लास्टमा हेर त अब द स्पेसिस सेटिस्फाइङ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी ओन्ली जसले सेकेन्डरी भ्यालेन्सी मात्रै सेटिस्फाइड गर्छ आर सोन बाई थिक लाइन्स इन द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ द कम्प्लेक्स यो कुरा त झन् बताइसके पहिले एमोनियाहरू हेर त जसले सेकेन्डरी भ्यालेन्सी यो कम्प्लेक्समा यो कम्प्लेक्स सीयू एनएस थ्री होल सिक्स सीएल थ्रीमा यो थिक लाइनले मात्रै देखाइन्छ ल अब यो यसमा यहाँ केही कुराहरू यसको एप्लिकेसनहरूलाई मैले बुझाउन अहिले अलिक गाह्रो हुन्छ किन गाह्रो हुन्छ भनेर भने तिमीले कयौँ कुराहरू यहाँ जानेको छैन के यो आइसोमेरिजमका कुराहरू अलिकति फरक खालका छन् केही आइसोमेरिजम त तिमीहरूले पढ्यौ स्टेरियो आइसोमेरिजमहरू त पढ्यौ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा तर यहाँ केही कुराहरू छन् तिमीहरूले नजानेका कुराहरू त्यही भएर सर्टली मैले के भने भने दिस थ्योरी क्यान फाइन्स एप्लिकेसन फर टू प्रेडिक्ट द एक्जेक्ट फर्मुलेसन अफ द कम्प्लेक्स कम्प्लेक्सको त्यो फर्म फर्मुलेसन चाहिँ गर्नलाई यसले सजिलो पुर्याउँछ सहायता गर्छ इट क्यान एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज अफ द सेम कम्प्लेक्स एन इज एबल टू सजेस्ट एज टु वाई डिफ्रेन्ट कम्प्लेक्स अफ द सेम मेटल एन्ड द लिगेन्स सो डिफ्रेन्ट बिहेभियर यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि त यो सुरुमा इन्ट्रोडक्सनमै भनेको थिएँ जस्तो तिनवटा एउटा कम्प्लेक्स छ को क्लोराइमिन कम्प्लेक्स क्लोबाल्ट एमोनिया र क्लोराइडकै हो त्यहाँ चाहिँ क्लोराइड पनि तिनवटै थिए हरेकमा तर त्यहाँ कसैले प्रेसिपिटेट दिने कसैले नदिने होइन कसैले धेरै प्रेसिपिटेट दिने कसैले थोरै दिने किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले सजिलै एक्सप्लेन गर्छ हामीले गरिसक्यौँ इट कुड प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर अफ द कम्प्लेक्स अन द बेसिस अफ कोअर्डिनेसन नम्बर यो पनि सजिलो भयो है नि त किनभने कोअर्डिनेसन नम्बरको आधारमा जोमेट्री स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो मैले अघि नै बताइसकेँ दुईवटा छ भने यस्तो तिनवटा छ भने यस्तो भनेर भने इट क्यान एक्सप्लेन द एक्जिस्टेन्स अफ आइसोमेरिजन इन कम्प्लेक्सेस जस्तो यो जोमेट्रिकल अप्टिकल आयोनाइजेसन एन्ड कोअर्डिनेसन आइसोमेरिजम यो यसको आधारमा हामीले आइसोमेरिजमहरू पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ यो जोमेट्रिकल र अप्टिकल त तिमीहरूले पढ्यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा तर यो आयोनाइजेसन र कोअर्डिनेसन आइसोमेरिजम पनि छ है त्यो चाहिँ त्यो आयोनाइजेसनको आधारमा हुने कुराहरू हो त्यो चाहिँ पढेको छैन त्यही भएर यसलाई अहिले हामी डिटेलमा जान पर्दैन टु दी पोइन्ट यति कुरा तिमीले सम्झ अब मैले त्यति कुरा छोड्दिएँ तिमीहरूलाई है र यो वेयरनेसको थ्योरी पनि अब सकियो र अब हामी एउटा थ्योरी डिस्कसन गर्छौँ अब दुई पिरियड मलाई कम्तीमा चाहिन्छ अब त्यो पिरियड चाहिँ आस्था होइन को छ अरे आस्था अघि अरे तिमीले अब एउटा के अरे दुई पिरियड चाहिँ यसो टाइम मिलाउँला कति बेलै होइन त्यो भयो भने भ्यालेन्स बोन थ्योरी पढ्छौँ हामीले कता छ यो यो भ्यालेन्स बोन थ्योरी यति छ अब हेर त यस्तो ए यो त अर्को छ फेरि मसँग स्लाइड यो यति नै हो अब पछि डिस्कसन गरौँ होला यसलाई है त आजलाई यति गरौँ ओके ठिक छ ल ए